Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel ini Oke, uh, untuk video kali ini aku mau bikin sedikit tips ya Buat teman-teman yang banyak bertanya lagi Cara mengatasi air berkabut biar bening, sebening kristal Tuh, gampang banget teman-teman Jika kalian mengalami kendala kayak gini nih kendala kayak air akuarium saya ya ini akuarium baru temen, temen ada orderan ya Alhamdulillah ini ukuran 40 oh ukuran 60 40 40 dan ini airnya berkabut temen, temen tuh belakang aja tuh background item ya belakangnya background item tuh aja nggak kelihatan ya kalau bening tuh bisa tembus jadi apa sih perbedaan air bening dan berkabut kalau air berkabut gini teman-teman, jadi apa ya airnya kira so tebus tekan budi kono loh, padangan mata kita gue gak bisa tebus, jadi kayak ada kapur-kapurnya tuh, nah putih-putih nyusu nuri, kalau bening nanti bisa tembus sampai sana pandangannya tuh, lah jika kalian mengalami kejadian kayak gini, tuh nggak usah panik teman-teman. Banyak yang bilang, mas air saya kok berkabut terus ya nah, Bisa juga media filter kalian tuh Yang di sini tuh salah Nah ini Saya udah tak set ya media filternya Kalau kalian pengen tahu isi dalamnya Atau settingannya bisa tonton Video di atas Tuh nanti kalian tonton dulu Apa aja dalamnya dan settingannya gimana Dan ini masih berkabut ya Ini aku warung baru Airnya juga kurang tahu tok. Mungkin kurang bagus nih pas saat ini ya Dan gampang cara mengatasinya teman-teman Kalian tinggal Masukkan aja tuh Kalau kalian punya lampu gini Ini lampu akuarium Kalau kalian punya tuh dimasukin ya Dimasukin ke bawah Dan diamkan aja Kan dia anget tuh nah, Ini juga bisa Uh, mempercepat penjernihan juga kalau kalian punya heater heaternya hidupin juga biar airnya lebih hangat dan jika kalian lagi tuh punya lampu UV bisa kalian uh, hidupin UV ya lampu UV itu apa teman-teman ya lampu UV ya biasanya dipasang di filter ya tapi biasanya itu settingan di filter talang ya atau filter gini juga bisa nanti bisa di setting kawan saya bikinin uh, tataan lampu UV di filter box biasa gini dan lampu UV itu juga bisa mempengaruhi air biar cepat menjadi bening tidak berkabut dan jika kalian punyanya cuma uh, kayak saya ini nggak ada heater dan nggak ada ultraviolet cuma punya lampu ya kalian bisa Celupin aja lampunya ke dalam akuarium, diemin aja nggak apa-apa. Terus kalian siapin nih garam, ikan, dan obat penjernih air. Nih ya. Nah, kalau kalian punya lagi bakteri starter nggak apa-apa dimasukin sekalian. Tapi saat ini saya lagi nggak punya bakti starter jadi punyanya gini ini jadi setup semua akarum awal saya gini temen uh, air baru masuk jebret langsung saya kasih ini ya langsung saya kasih obat penjernih air dan garam nah takarannya seberapa nih saya gini takarannya temen nih temen untuk telakaran saya garam air oh garam air garam ikannya tuh agak banyak ya teman ya jadi ingat ini aku belum ada ikannya ya masih setup jadi sebelum aku kasih ikan biasanya air aku beningin dulu jangan langsung kasih ikan jadi biar uh, steril dulu ya jadi air apa akuarium baru gini aku biasanya lima harian tuh tak dimin aku proses gini biar airnya bening sudah nggak berkabut baru ikannya masuk nih aku garam agak banyak ya awal ya temen nih ya dua sendok makan lah atau tiga nih 
Aku garamnya agak banyak Dan untuk Takaran ini Penjernihnya air nih Aku dua tutup botol Nah Jadi cuma kayak gitu teman-teman Gampang kan Nah Gampang kan Jadi ini Sudah dibawatin teman-teman Nganunya Garamnya nanti kita udah ada aduk ini nih. Biar dia bereaksi dulu ya Nah jadi gini teman-teman Tuh setelah saya masukkan garam dan saya masukkan obat penjernih airnya Nanti kita tunggu tuh berapa jam ya Kalau saya untuk waktunya nggak bisa nentu ya teman-teman ya Kadang cepat, kadang lama juga Nah kenapa saya bilang nggak nentu waktunya ya Karena sesuai kondisi airnya juga ya Karena nggak ada patokan jamnya Ada yang bilang 5 jam, ada 8 jam, 10 jam itu terserah kalian Dan masing-masing ya Kalau saya tuh agak lama biasanya nggak tahu tuh Kenapa? Biasanya aku giniin tuh sekitar dua harian proses gini ya. Ini proses penjernihan air. Jadi kalau nanti udah jernih, ah tuh udah bening terus ki. Arab berbulan-bulan, bertahun-tahun udah jernih airnya. Jadi mau kita ganti air setengah pun langsung jernih karena sudah uh, terdapat bakteri baiknya sudah tumbuh di sini. Jadi kalau air berkabut tuh Bakteri baiknya tuh belum stabil teman-teman. Nah, jadi untuk membuat bakteri baik ya di filternya gini. Nih di sini ini. Nah di sini. Nanti bisa kalian tonton setup filter saya ya. Bisa tonton di video sebelumnya ini. Di scroll aja ke bawah nanti lihat. Cara modifikasi box filter biasa jadi luar biasa tuh. Dan nanti kita tunggu gimana hasilnya ya. Nanti saya bikinin videonya habis ini kita masih nunggu oke. Okay? Dan ini teman-teman, nah ini hasilnya ya sudah terbukti jernih dalam kurung waktu satu hari seperti Nah, ini kalau besok hari-hari berikutnya akan semakin jernih lagi, teman-teman. Semakin lama semakin jernih karena bakteri baiknya sudah tumbuh dan airnya akan menjadi sebening kristal. Ini baru satu hari karena akuariumnya mau diambil, jadi keburu-buru ya. Dan saya pakai ini kuncinya ini apa ini? Ayo, ada apa ki karang jahe. Ya, nah, ini sisaan dari media filter atas nih sisanya atas. saya taruh sini ya buat mempercepat juga ini saya rendam jadi buat temen-temen kalau pengen cepat akuariumnya itu jernih kalau kalian punya sisaan gini masukkan aja ke akuarium nah, pakai topes atau baskom atau lain-lain ya semakin banyak semakin baik semakin cepat nah ini buat mempercepatnya satu hari sudah bening apalagi ini satu minggu semakin bening dan bening Oke terbukti ya nah, Semoga bermanfaat video ini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa subscribe dan komen-komen di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh